Hi goodies, I'm going to talk about the topic. I'm going to talk about electrostatics. I'm going to talk about the area of the area. I'm going to talk about the subject. I'm going to talk about the area of the area. I'm going to talk about the area. இது வந்து பாத்தீங்கனா फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट ரெண்டுமே mix பண்ணி இருக்கு பாத்தீங்கனா फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टरோட टोटल mix இது ஒரே நாலு வீடியோ தான் உங்க bookல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நான் இதல கவர் பண்ண போறேன் ஏன்னா நிறைய பசங்களுக்கு என்னன்னா book தான் complete பண்ணனும் நினைக்கிறீங்க ஆனா book வந்து எதுது இம்பார்ட்டன்ட்டோ அத பத்தி யார் யார் யோசிக்கிறதுல फर्स्ट book complete பண்ணனும் நினைக்கிறீங்க பரவாயில்லை அதனால ஒண்ணு இல்ல ஏன்னா book உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்கிறது நல்லது இல்லையா அதனால நான் உங்களுக்கு வந்து books ஃபுல்லா கவர் பண்ணி இருக்கேன் இதல booksல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து फॉर्म पाको बोरो, यूनिट चार्ज पाको बोरो, आधे मरे लिले रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ना इन्ना, डाइएलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना इन्ना, आना इधर वन बात इगना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वन्दे कोजो पीना डे रुको अदरा मुनारिया उल्ल कवर पन्दरा नाने, पतिना इधर वन पतिना लिनियर ஒரு விடியோல் நால் விடியோடல் ரெண்டு லசன் நான் கவர் பண்ணப் போகிறேன் அதுக்கப் பிரம் பாத்திக்கினா அடுத்து அடா ரெண்டு லசன் கவர் பண்ணப் போகிறேன் detail கவர் பண்ணப் போகிறேன் உங்கள் புக்கல இருக்கிறாய் எல்லா பாய்ந்த விடாம் ஒரு பாய்ந்த விடாம் அத்தனிமே நான் கவர் பண்ணப் போகிறேன் வாங்கள லசன்களுக்கும் Two suitable bodies. Ini apa nak? Rent bodies lah, rapan raga, teki raga. Ebi kaya nama ebi di teka mula apa untuk kalat lah. Adem mari sar 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 teki raga. Teka cawan ni enna agudan pade na transfer of electrons. Electrons ni apa nak? Inda pakam anda pakam tabud. Seria. Ip rent bodies ni kan? Bodies lantai elektron ni edul lantai edul tabuji. Enda body charge raja. Ida nama kita teri no. Ilya. Apo rent body ya orang sembodha. Anu erat lantai enda elektron transfer agud. அதாது குதிக்கிது, ஒருதிலருந்து ஒரு போடில்லந்து இன்னும் ஒரு போடிக்கு மீன் குதிக்கிறமாரி குதிக்கிது அப்போ, அந்த போடி எந்த electron எந்த போடில குதிக்கிதோ, எந்த போடிக்கு போகுதோ, அந்த போடி charged body மாருது அப்போ, அந்த போடி charged body மாருது அதத்தன் நம்ம பாக்கப் போரும் அதுதான் frictional electricity அப்படின் சொல்லும் frictional நான் என்ன பாத்திக்கு நான் ரெண்டு ஒரசரதும் முழம்மா ஒரு body charge ஆகுது நான் frictional electricity அப்படின் சொல்லும் சொல்லும் பச்டு வந்து நான் ஒரு glass rod எடுத்துக்குறேன் இதில் ஒந்து ஒரு silk cloth வைத்துக்குறேன் அந்த silk cloth நான் rub பண் வரையில் வைத்துக்குறேன் அப்பு என்ன எடுசு silk cloth வந்து electron வந்து jump பண்ணி உக்காந்துக்கிறேன் இயே பதினா glass rodல இருக்கிற electron clothல இருக்கிற electron விட loose ஆருக்கும் அப்பு என்னாகும் பாதினா இது rub பண்ணம் போதா இந்த loose on electron என்னாயடும் தக்கன இதில வந்து jump பண்ணி உக்காந்துக்கிறேன் எந்த electron கிட்ட silk cloth இருக்கிறா electron கூட சேந்துவும் அப்பு automatic இது என்னாயடும் negatively charge ஆயடும் இது என்னாயடும் positively charge ஆயட அதுதான் இங்கு சொல்கிறார்கள். இப்போம் வந்து abonite இருக்கிறேன் வைச்சுக்கிறேன். அந்த abonite வந்து நான் fur வைக்கிறேன் வைச்சுக்கிறேன். அந்த furலியும் என்னாகும் பார்த்தீர்கள். சார் electrons இருக்கும். அந்த electrons எப்படிருக்கும் loose ஆருக்கும். அப்பு furல் இருக்கிறேன் electron loose ஆருந்தான். இந்த abonite இருக்கிறேன் electrons வந்து அந்தலோக்கு loose புல்லா electrons ஆடும் இது வந்து positive charge இது வந்து negative charge இது வந்து negative charge இது வந்து positive charge இதில் இது எது இது positive charge இது வந்து negative charge அதுதான் உங்களுக்கு symbolை புடுத்திருக்காங்க மருங்கள் உள்ள minus புடுக்காங்க இங்கு plus புடுத்திருக்காங்க symbolை இருக்கு ஓக்கேவா இப்போ இதனா எப்படி define பண்ணும் எழுதுனும் எப்படி எழுதுனும் electrons and glass are loosely bond அப்போ electron வந்து glassல் எப்படி இருக்கு loosely bond இனிட்ட பதினா அது குள்ள இருக்கு இனிட்டினா என்ன அருத்தோனா அது குள்ள loose bond ஆயிருக்கு loosely bond in it than the electron in silk silk காட்டிலும் அது எதில் இருக்கு glassல வந்து electrons எப்படி இருக்கு loose இருக்கு so when the glass and silks are rubbed together ரண்டு நான் சேத்து rub பண்ணம் போத The comparatively loose bonded electrons from glass get transferred to the silk. பாருங்கள் நரத்தில் எவ்வளவு அழகா வந்து உக்காந்திருக்கிறேன் பாருங்கள்.
அது என்ன ஆகுது அப்போ நீங்க லூஸா இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க ரப் பண்ணும் போது அந்த அந்த லூஸா இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து ஜம்ப் பண்ணி அந்த சில்க் கிளாத்ல வந்து உட்கார்ந்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரியா அடுத்தது வந்து அஸ் அ ரிசல்ட் இதனால நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா கிளாஸ் பிகம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் சில்க் பிகம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாடி சரியா அடுத்து வந்து இது ஃபர்ன்னு வச்சுக்கிறோம் இது வந்து ஃபிளனல்னா ஃபர்ன்னு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஃபர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூஸாக இருக்கு இதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக பாண்ட் ஆயிருக்கு அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஃபர்ரே எபோனைட்டையும் தேய்க்கும் போது இந்த லூஸான எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எபோனைட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும் அதை தான் இப்போ நம்ம எழுதணும் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஃபர் ஆர் லூஸ்லி பாண்டட் இன் இட் தேன் த எலக்ட்ரான்ஸ் இன் எபோனைட் ஸோ வென் எபோனைட் அண்ட் ஃபர் ஆர் ரப் டுகெதர் த கம்பேரிட்டிவ்லி லூஸ்ட் பாண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் ஃபர் கெட் டிரான்ஸ்ஃபர் டு எபோனைட் இந்த மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்க ரொம்ப குஷி ஆகிடுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு டூ மார்க்ஸில் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணும் இதில் ஏதாவது ஒரு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா போதும் ஒன்று கிளாஸ் சில்க் எடுத்து எழுதுங்க இல்லை அபோனைட் ஃபர் எடுத்து எழுதுங்க அதனால தான் உங்களுக்கு ரெண்டு நான் வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து எழுதுனா போதும் அடுத்து வந்து இதில் என்ன ஆகும் அஸ் அ ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாடி யார் பார்த்தீங்கன்னா அபோனைட் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பாடி யார் நடக்குது <laughs> எலக்ட்ரிஃபிகேஷன்னா என்னன்னு கேட்கும் போது ஒரு பாடியில இருந்து இன்னொரு பாடிக்கு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர் டிரான்ஸ்பர் ஆகும் போது அந்த பாடி என்ன ஆயிடுது ஒன்னு பாசிட்டிவ் ஆகும் ஒன்னு பாசிட்டிவ் ஆகும் இன்னொன்னு நெகட்டிவ் ஆகும் மாறுது இதுதான் வந்து எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்பா இப் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்பர் ஃப்ரம் பாடி தஃபிஷியன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மேக் த பாடி பாசிட்டிவ் அதுதான் திரும்பவும் அதுதான் சொல்றாங்க த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கெயின்ட் பை த பாடி த எக்ஸசிவ் எலக்ட்ரான்ஸ் மேக் த பாடி நெகட்டிவ் இப்படி எழுதலாம் இப்படி எழுதுனாலும் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அதே தான் திரும்பவும் வருது ஓகே இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த டூ பாடிஸ் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் வந்து லிஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த இந்த கீழே இருக்கிறதுலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா எதை வந்து ரப் பண்ணும் போது பாசிட்டிவாகவும் எதை வந்து ரப் பண்ணும் போது எது வந்து எதோட சேரும் போது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக மாறுது ஒன்று பாசிட்டிவாக மாறும் ஒன்று நெகட்டிவாக மாறும் எது எதோட சேரும் போது பாசிட்டிவாக மாறுது எது எதோட சேரும் போது நெகட்டிவாக மாறுது நீங்கள் நீங்கள் வந்து எடுத்து எழுதுங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க காலம் ஒன் காலம் டூ போட்டு கிளாஸு சில்கு உள்ள உள்ளு ஃபர்ரு இது எல்லாமே எதாகும் ஆம்பரோட அபோனைட்டோட ரப்பரோட பிளாஸ்டிக்கோட இது என்ன ஆகும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகிடும் இது வந்து ரப்பர் நம்ப போதும் இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகிடும் எபோனைட்டு பாலித்தீனோட ரெண்டு ரப்பர் நம்ப போது எபோனைட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும் பாலித்தீன் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும் மாறிடும் ட்ரை ஹேர் ட்ரை ஹேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடி முடி வந்து என்ன ஆகும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும் போகும் போது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும் அதனால தான் போகும் வந்து என்ன ஆகும் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணும் சரியா பேப்பர்ஸ் எல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணும் ஓகே அடுத்து வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ வந்து அதுக்குன்னு ஒரு குணங்கள் இருக்கும் இல்லையா சார்ஜுக்குன்னு இருக்கிற குணங்கள் இது ஏற்கனவே நம்ம டென்த்தில் பார்த்துருப்போம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே எடுத்திருந்தேன் டென்த்தில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எடுத்திருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எப்படி இருக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் எப்படி இருக்கு லைக் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இதில் வந்து ரெண்டு குணங்கள் இருக்கு ஒன்று லைக் சார்ஜஸ் என்ன ஆகும் ரிப்பல் பண்ணும் அன்லைக் சார்ஜஸ் என்ன பண்ணணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அனிமேஷனோட அந்த வீடியோ போட்டிருந்தேன் டென்த் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா லைக் சார்ஜ் ரிப்பல் பண்ணும் அன்லைக் சார்ஜ் என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி சார்ஜ் வந்து ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டி வெக்டர் குவான்டி கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் வந்து அடிக்டிவ் நேச்சர் இருக்கு அடிக்டிவ் நேச்சர்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடு பண்ணுறது சரிங்களா ஆடு பண்ணுறது சப்ராக் பண்ணுறது இது தான் அடிக்டிவ் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடிக்டிவ் நேச்சர் இருக்குது சரிங்களா இப்போ வந்து ரெண்டு குளம் மூணு குளம் நாலு குளம்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஒரு 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 சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சார்ஜில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ குளம் சார்ஜ் எங்கிட்டு கொடுக்குறேன் சரியா இதில் வந்து த்ரீ குளம் சார்
பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் பண்ணும் அது தான் லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்கேலார் குவாலிட்டி இது வந்து அடிக்டிவ் நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டைஸ்ட் குவான்டைஸ்ட்னா என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அடுத்து நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சார்ஜ் எக்ஸிஸ்ட் இன் அ டிஸ்கிரியேட் பேக்ட் ரேதர் தென் த கண்டினியூஸ் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவான்டைஸ்டு பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டிகிரல் மல்டிபிளிகேஷன் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் அமௌண்ட்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் இன்டிகிரல் மல்டிபிளிகேஷன் நான் சொன்னேன் இல்லை இன்டிகிரல் மல்டிபிளிகேஷன் ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ் அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜை வந்து இன்டிகிரல் மல்டிபிளிகேஷன் என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டிகிரல் மல்டிபிளிகேஷன் இந்த குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் கேட்பாங்கப்பா கம்பல்சரி இம்பார்ட்டன் கொஷின்ப்பா இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டூ மார்க்கில் வரும் இன்டிகிரல் மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா இன்டிகிரல் இந்த வேர்ல்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இன்டிகிரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ் இன்டிகிரல்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டிகிரேஷன் இன்டீஜர்ஸ் இன்டீஜர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதெல்லாமே இன்டீஜர்ஸ் நம்பர்ஸ் இன்டீஜர்ஸ் என்னங்கிறது என்னது இன்டீஜர் இன்டீஜர் இன்டி இதை தான் இன்டீஜரை தான் இன்டிகிரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டிகிரல் மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்களேன் ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப அழகாக தெரியும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க குவான்டைசேஷன்னா என்னது இன்டிகிரல் மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்போ இன்டிகிரல்னா என்னது இன்டிகிரல் மல்டிபிளிகேஷன் ரெண்டு கடையில் எப்படி போட்டால் என்ன அர்த்தம் இதுக்குள்ளே மல்டிபிளிகேஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் இன்டிகிரல் மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்போ சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டிகிரல் மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அந்த ஞாபகம் இருக்கணும் எலக்ட்ரானோட ஒரு ஒரு சார்ஜ் எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் குலம் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் நைன் மைனஸ் நைன்டீன் குலம் டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் குலம் அதை மறந்துடக்கூடாது உங்களுக்கு இப்போ இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி குவான்டைசேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனும் கூட நீங்கள் வள வளா தொலைதலான்னு எழுத தேவையில்லை குவான்டைசேஷன் கேட்டாங்கன்னா எப்படி நீங்கள் எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்டு இன்டிகிரல் மல்டிபிளிகேஷன் இன்டிகிரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ் இல்லாட்டி எலக்ட்ரான் ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரான் இப்படி எழுதிட்டா கூட போதும் சரிங்களா ஃபண்டமெண்டல் எலக்ட்ரான் எழுதினாலும் சரி இன்டிகிரல் மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எழுதினாலும் சரி இப்படி நீங்க எழுதினாலும் சரி உங்களுக்கு ஈஸியாக எழுதணும்னா இப்படி எழுதுங்க இன்டிகிரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டம் இன்டிகிரல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அவ்வளோதான் இன்டிகிரல் மல்டிபிள் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு எழுதிட்டீங்கனாலே இது ஆன்சர் கரெக்ட் சரிங்களா அடுத்தது பார்ப்போம் டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் பா நீங்கள் ஃபார்முலா கண்டிப்பாக எழுத வேண்டியது இருக்கும் இதில் இதில் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு இ கம்பல்சரி ஃபார்முலா எழுதுனா தான் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் கிடைக்கும் டூ மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே அடுத்தது பார்ப்போம் ஓகே இந்த கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என்இ கண்டிப்பாக ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போடுங்க ஓகே அடுத்து வந்து சார்ஜ் இஸ் கன்சர்வ்டு சார்ஜ் இஸ் கன்சர்வ்டுனா அது அல்ஜிபிக் சம் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐசோலேட்டட் சிஸ்டத்தில் வந்து ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து சில்கில் வந்து ரெண்டு ரூ ரப் பண்ணுறேன் ரப் பண்ண உடனே சார்ஜ் புதுசாக உருவாச்சா சார்ஜ் எப்பயுமே புதுசாக உருவாகாது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸ் ராட்டில் இருக்கிற சார்ஜ் தான் எதுக்கு போச்சு உரசுனா அந்த சில்க் கிளாத்துக்கு போச்சே தவிர வேற எந்த சார்ஜும் புதுசாக உருவாகாது எப்பயுமே சார்ஜஸ் வந்து புதுசாக உருவாக முடியாது சரிங்களா சார்ஜஸை அழிக்கவும் முடியாது ஆக்கவும் முடியாது சரியா அதனால இதை என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த பொருளை அழிக்க முடியலையோ எந்த பொருளை நம்ம உருவாக்க முடியலையோ அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எப்படி இருக்கும்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு பாடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து நம்ம உடம்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம உடம்புல வந்து சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சார்ஜ் வந்து இப்போ நான் தலையில் தேய்க்கிறேன் சரியா இப்போ நான் தலையில் சீப்பை வச்சு தேய்க்கிறேன் ஏ ஏ தலையில் தேய்க்கும் போது
ரெண்டுலையுமே நெட் சார்ஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் நெட் சார்ஜ்னால் என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த சார்ஜ் மொத்த சார்ஜ் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமைன்ஸ் ஜீரோ சரிங்களா அண்ட் ஆஃப்டர் ரப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா இது எப் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் அப்படின்னா எப்போ ரப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் சரி ரப் பண்ணுறதுக்கு அப்புறமும் சரி ரெண்டுமே பேலன்ஸ்டாக இருக்குமே தவிர ஒன்றும் புதுசாக உருவாகாது ஒன்றும் அழிக்கப்படாது சரியா அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டும் என்ன ஆகிடும் பேலன்ஸ்டே தான் இருக்கும் சரியா இப்போ சார்ஜை நம்ம தேய்க்கிறோம் எலக்ட்ரான்ஸ் அதுலேருந்து போகுது நம்மளுக்கு எதாவது தலை சுத்தல் கிறுகிறு போகுதா இல்லை இல்லை எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வர்றது இல்லை அப்போ என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம உடம்பு ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் த வெலாசிட்டி ஆல்சோ அதோட வெலாசிட்டியும் மாறாது அது அது மூவ் ஆகுது இல்லையா அதோட வெலாசிட்டி வந்து மாறாது அடுத்து வந்து குலம்ஸ் லா பார்க்க போகிறோம் குலம்ஸ் லா வந்து என்னென்னு பார்ப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர்ஸை பற்றி பேசுகிறது தான் கொலம்ஸில் கொலம்ஸில் அந்த ஃபோர்ஸை பற்றி என்ன பேசுது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த கொலம்ஸில் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ஒரு டூ மார்க்ஸில் உங்களுக்கு வரும் கொஸ்டின் கம்பல்சரி கொஸ்டின் இது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராக்ஷனுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அட்ராக்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ரிப்பல்ஷனாக இருக்கலாம் ஒன்று கொண்டு ஒட் வா ஒட்டிக்கிறதா இருக்கலாம் இல்லை ஒன்று கொண்டு தள்ளி விடுறதா இருக்கலாம் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராக்ஷன் ரெண்டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்னா அந்த சார்ஜ் வந்து எங்கேயுமே மூவ் ஆகலப்பா அப்படியே இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த சார்ஜுக்கு எந்த ஒரு அசைவுமே இருக்காது சரியா அடுத்து ரெண்டாவது லெசனில் தான் அந்த சார்ஜை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணுவோம் அது வரையும் அந்த சார்ஜ் வந்து மூவ் ஆகவே ஆகாது ஒரு ரெஸ்ட் பொசிஷனில் தான் இருக்கும் அந்த சார்ஜ் எப்போ அந்த சார்ஜ் மூவ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அந்த சார்ஜ் கொடுக்கப்படும் போது அந்த சார்ஜ் வந்து மோஷனுக்கே வரும் தேர்ட் லெசனில் தான் அந்த சார்ஜ் வந்து மோஷனுக்கே வரும் ரெண்டு லெசன்லேயும் சார்ஜ் வந்து ரெஸ்ட்டில் மட்டும்தான் இருக்கும் சரியா அப்போ ரெண்டாவது லெஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம தான் பர்பஸாக மூவ் பண்ணி அதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கொடுப்போம் சரியா அது வரைக்கும் அந்த சார்ஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் ரெஸ்ட்லே தான் இருக்கும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்குது சரியா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு சார்ஜ் தன்னை சுற்றி ஒரு தன்னை சுற்றி ஒரு எனர்ஜியை உருவாக்கும் அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இப்போ வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று ப்ளஸ் சார்ஜ் இன்னொன்று மைனஸ் சார்ஜை பொறுத்து அது அமையும் இது வந்து ப்ளஸ்ஸும் ப்ளஸ்ஸும் சேரும்போது என்ன ஆகும் ரிப்பல்ஷன் ஆகும் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன பண்ணும் ரிப்பல் பண்ணும் மைனஸும் ப்ளஸ்ஸும் சேரும்போது என்ன ஆகும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போது ரெண்டு விதமான சார்ஜஸ் இன்ட்ராக் இன்ட்ராக்ஷன் நடக்குது ரெண்டு விதமான இன்ட்ராக்ஷன் நடக்குது ஒன்று அட்ராக்ஷன் இன்னொன்று ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுக்கு இடையில் சரியா எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் இஸ் டிரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் ஆக்ட் அலாங் த லைன் ஜாயினிங் டு த டூ சார்ஜஸ் என்ன மேடம் இது ஒன்றுமே ஒன்றுமே புரியலையே அடுத்து நம்ம கெமிஸ்ட்ரி பார்ப்போம் கெமிஸ்ட்ரியும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கெமிஸ்ட்ரி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எடுத்து விடுறேன் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அவர் கொலம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிக்டாக அவர் சொல்கிறாரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்குது சரியா கியூ ஒன் கியூ டூன்னு ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்குது இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஸ்டன்ஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ நான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜை இங்கே கொண்டு வந்து வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆறு அப்போ ரிப்பல்ஷன் என்ன ஆகும் ஜாஸ்தி ஆகுமா ஒன்று கொண்டு என்ன ஆகும் ரிப்பல் பண்ணும் பயங்கரமாகும் ஆ நீ போ நீ போ நீ போ நீ போ இது தள்ளும் அதே மாதிரி நீ போ நீ போ நீ போ நீ போ நீ வேணா நீ வேணா நீ வேணா நீ வேணா இது தள்ளும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு நீ வேணா நீ வேணா நீ வேணா நீ வேணான்னு ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்போ தூரமாக இருக்குமோ என்ன ஆகும் ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
அப்ப என்ன ஆகும் போர்ஸ் அதிகமாகுமா அப்போ இங்க இருக்கிற போர்ஸ விட இதுல இருந்து வர்ற போர்ஸ விட இதுல இருந்து வர்ற போர்ஸ் அதிகமாகுமா அப்போ நான் வந்து டிஸ்டன்ஸ குறைச்சா என்ன ஆகுது அதிகமாகுது அப்ப டிஸ்டன்ஸ் நான் அதிகப்படுத்தினா போர்ஸ் வந்து குறையுது அப்ப என்ன அர்த்தம் இதைத்தான் நம்ம வந்து பாருங்க உள்ட்டா ஒன்னு கொண்டு உள்ட்டா அதுல எப்படி இருந்துச்சு போர்ஸ் அதிகப்படுத்தினா சார்ஜ் அதிகப்படுத்தினா போர்ஸும் அதிகமாகுது இல்லையா சார்ஜ குறைச்சா போர்ஸும் குறையுது அப்ப ரெண்டு ஒரே மாதிரி சிம்பல்ல வருது ஆனா இது பாருங்க ஒன்னு கொண்டு உள்ட்டா சிம்பல்ல வருது அதான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இத வந்து என்ன சொல்லுவோம் டிரெக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இது வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஒன்னு கூடினா ஒன்னு கூடணும் ஒன்னு குறைஞ்சா ஒன்னு குறையணும் அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் டிரெக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஒன்னு குறைஞ்சா ஒன்னு கூடுது ஒன்னு குற கூடுனா ஒன்னு குறையுது அப்போ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்போ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸோட ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்றாங்க டிஸ்டன்ஸோட ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்றாங்க டிஸ்டன்ஸ் டபுள் ஆக்கும் போது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆர் எஃப் ப்ரொபோர்ஷனல் டு இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம்ல இந்த நான் ஒண்ணுமே செய்யல இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஒன்னா எடுத்து எழுதிட்டேன் நான் வேற ஒண்ணும் செய்யல இல்ல சரியா அதனால ஒன்னும் பயப்படாதீங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஒன்னா எழுதிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதை இல்லாட்டி இப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் கே கேங்கிறது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரப்போஷனல் உடச்ச நிமிஷத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தேவைப்படும் அப்ப கே போட்டுக்கிறோம் கே கியூ ஒன் கியூ கியூ ஒன் இன் டூ கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்ப நம்ம புரிஞ்சிருச்சா அப்போ வேர் கே இஸ் த பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் கே வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அது வந்து என்ன சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரப்போஷனலிட்டி கார்டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் கான்ஸ்டன்ட் இதை வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் போர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம் இதை பத்தி நிறைய படிக்க போறோம் நம்ம சரியா இல்லாட்டி கொலம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இத இது ரெண்டு விதமா சொல்றாங்க ஒண்ணு கொலம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் போர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ கே கான்ஸ்டன்ட் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேக்யூம்ல வேக்யூம்னா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அதுல எதுவுமே இருக்காது காத்தோ எதுவுமே இருக்காது காலி இடம் அந்த காலி இடத்துல அதோட ஃபார்முலா எப்படி வரும் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல நாட் இங்க வந்து எப்சல நாட்டுங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இங்க பர்மிட்டிவிட்டின்னு ஒரு காலம் படிப்பீங்க இனி அடுத்த நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சரியா அடுத்து நீங்க படிக்கும் போது பர்மியபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி படிப்பீங்க பர்மிட்டிவிட்டி பர்மியபிலிட்டி அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் சரியா அது ரொம்ப ஈஸி அது அதை படிக்கும் போது அடுத்து பாத்துக்கிறோம் சரிங்களா அது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் படிப்பீங்க நாலாவது லெசன்ல படிப்பீங்க பர்மியபிலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு படிப்பீங்க சரியா இது வந்து பர்மிட்டிவிட்டி அது மட்டும் நல்லா தரவு வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்து நான் அதை சொல்லும் போது இது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் ஓகே நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் இதுவரை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ் எல்லாமே எக்ஸாம் ஓரியன்டா போட்டிருந்தேன் இப்போதான் உங்களுக்கு வந்து லெசனை ஃபுல்லாவே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து ஒரு மீடியத்துல எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா கே இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலன் என்ன மேடம் எந்த வித்தியாசமும் தெரியலையே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேக்யூம்ல என்ன பார்த்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா கே இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை கே இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலனாட் எதுல வேக்யூம்ல பார்த்தோம் வேக்யூம்லனா எப்சல நாட்டு பார்த்தோம் இங்க பாருங்க இதுல வெறும் எப்சலன் தான் மீடியம்க்கு மத்த மீடியம்க்கு மீடியம்னா என்ன மேடம் வாட்டரா இருக்கலாம் ஏரா இருக்கலாம் அயன் இந்த மாதிரி நிறைய மீடியம் இருக்கும்ப்பா வாட்டர் அயன் லிக்யூடு ஆயில் இது எல்லாமே மீடியம் தான் அந்த மீடியத்துல வந்து அதோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்சலன் இது வந்து எப்சல நாட் இது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது கண்டிப்பா தெரியணும் ஏன்னா அடுத்து வந்து டைலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப வேற எப்சலன் இஸ் த அப்சல்யூட் எலக்ட்ரிக் பர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் டை எலக்ட்ரிக் மீடியம் பாத்தீங்கன்னா டை எலக்ட்ரிக் மீடியம் நான் சொல்லணும் இல்ல டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட்னு ஒரு வேல்யூ நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்கணும் டை எலக்ட்ரிக் மீடியம்னு சொல்லுவோம் இதை எலக்ட்ரிக் பர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் நம்ம சரிங்களா அதோட பேர் என்னது அதுக்கு டை எலக்ட்ரிக் மீடியத்தோட எலக்ட்ரிக் பர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன பாப்போம் கண்டிப்பா இப்ப வந்து டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் ரிலேட்டிவ் பர்மிட்டிவிட்டி ஆர் ஸ்பெசிபிக் இன்டியூ இன்டக்டிவ் கெப்பாசிட்டி ஆர் டை எலக்ட்ரிக் கொஃபிஷியன்ட் இஸ் கிவன் பை இந்த எல்லா வேர்டுமே ஒரு இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் கே இஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சலன் பை இது எப்படி மேம் வந்துச்சு எனக்கு புரியவே இல்லையே பாத்தீங்கன்னா இப்போ எப்சலனார்னா என்னன்னு பா
1 by epsilon norma. If you have a one by epsilon naught into this, this is the same as 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 the epsilon by epsilon naught. This is the term we use for the epsilon r. This is the term we use for the epsilon r. This is the charge of the vacuum. This is the charge of the medium. This is the charge of the medium. This is the charge of the vacuum. This is the ratio of the ratio. The ratio of the ratio is dielectric constant. This is very important. This is the last year 2020. This is the last year 2020. That is why it is neat oriented. I am going to tell you one point. How did it come from the formula? If you say this vacuum, you are saying that the value of the epsilon is 8.8. इधर वन न्याय हो चुका है ना ये प्रीमियम न्याय हो चुका है तभी बात है ना 8.8 इनटू 10 पावर ऑफ माइनस 12 कुलम स्क्वायर न्यूटन माइनस 1 मीटर स्क्वायर अब ये न्याय हो चुका है ओके ये दोनों पेरी विषय हो गए याद है आधे मरी 1 बाय एक्सेलर नॉट 9 इनटू आधा ना सोना नहीं इधर वन � इधर वन ये वो न्यू मरी कल्स के रोम्बा गंबल से रिपा नाइन इनटू टेन डी पावर ऑफ नाइन न्यूटन मीटर सी माइनस टू दो फुल न्याय आवच करो इन दोनों वैल्यू रोम्बा रोम्बा इम्पोर्टेन्ट आना वैल्यू ओके आठ तो बात ना कॉलम्स वेक्टर फॉर्म ये रोम्बा रैर आता वन दर के ना सुनना ओन अंदर लोग रोमा इम्पोर्टेन्ट ना सोलम दिया थे पर ये इधर ना अर्थों आप देख सोली पाते हैं ना ये पर वंदे इधर ना वंदे व्यर्थ विधमा ना उन्हें सोली तरह इन्हें कुछ इजी आ रखोगे लोग इधर ना सोली तरह तो नहीं आप ये लड़ी कहेंगे इधर ये इधर यू कॉपी पढ़ी था ना सरी आधी कॉपी पढ़ी था � इधर वन्दे नमक Q1 चार्ज है इधर वन्दे Q2 चार्ज नोच करो अरे हमारी बात है ना इधर वन्दे R1 वेक्टर इधर वन्दे R2 वेक्टर नोच करो सही है ये बन अलग गवर्निंग है पार नल्ला गवर्निंग है बोल दो बात है कि ना चार्ज पार है यंगर वन्दे यंगर बोल दे अपने चली पाप सही है इधर वन्दे हमें ये प taken a q1 having position vector q1 charge in order to give another one q1 charge having position vector position vector r1 sriya with respect to this origin ओके ये ब्रेल दी करना पति ना ये बोलने ये एक्स वाई एक्स वाई प्लाइन ले ना ये ना पढ़े रखे इन द क्यू वन वन्दे ये रख रखे अगर अपना पोजीशन वेक्टर ये ना पाते कि ना आर वन आप दिन चले इंगर द ऑरिजिन लंदा तो बर्द ये अपने ट्रमर ना एक्सप्लेन पढ़े रखे सेम क्यू टू को ये रख दिखे ना R1 is R2 and R2 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 R2 and 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 R2 and R2 
டியூ டு டூ ரெண்டு நாள்ல ஏற்படுற ஃபோர்ஸ் இப்ப ரெண்டாவது இருக்கிற அந்த சார்ஜ்னால இதுல ஒரு ஃபோர்ஸ் உருவாகுமா இல்லையா ஏன்னா இதுவும் பிளஸ் சார்ஜ் இது ஒரு பிளஸ் சார்ஜ் என்ன ஒரு ரிப்பல் ஆகும் இதுல இருந்து இது ஒரு ஃபோர்ஸ் உருவாகுமா இல்லையா அப்ப அந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம எப்படி வச்சுக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஒன் டூ இஸ் ஈக்வல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஒன் டூ இதுல இருந்து ஒன்னு நாள ஏற்படுற சாரி டூ நாள ஒன்னு மேல ஏற்படுற ஃபோர்ஸ் டூ நாள ஒன்னு மேல ஏற்படுற ஃபோர்ஸ் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லி எழுதுவோம் ஆர் ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் கேப் இப்ப இந்த கேப்புக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குப்பா யூனிட் வெக்டரோட ஃபார்முலா இங்க எழுதிடுறேன் பாத்தீங்கன்னா ஏ கேப் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஏ வெக்டர் பை ஏ மேக்னிடியூட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் சரியா கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இது கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்போ இங்க ஆர் கேப் இருக்கா இந்த ஆர் கேப்புக்கு பதிலா நான் என்ன எழுதலாம் இந்த ஆர் கேப்புக்கு பதிலா ஃபோர்ஸ் ஒன் டூ இஸ் ஈக்வல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஒன் டூ இருக்கா ஒன்னால செக் செகண்டுக்கு ஏற்படுற பாதிப்பு சரியா ஒன்னால செகண்டுக்கு ஏற்படுற பாதிப்பு சரியா இது எப்படி மாறும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்ப ஆர் ஒன் டூக்கு பதில நான் என்ன எழுதிக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஏற்பட எழுதிக்கலாமா இங்கே பாருங்க ஆர் ஒன் டூக்கு பதில சாரி இப்போ ஆர் ஒன் டூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர் ஒன் டூக்கு பதில நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டூ சாரி ஆர் ஒன் மைனஸ் டூ ஆர் ஆர் டூன்னு எழுதிக்கலாமா ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூன்னு எழுதிக்கலாமா இது எப்படி மேம் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ எழுதுறீங்க ஆர் ஒன் டூக்கு பதில நான் என்ன எழுதிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ஏன்னா நம்மளுக்கு யூனிட் வெக்டரில் அந்த மாதிரி தானே எழுதியிருக்காங்க யூனிட் வெக்டரை பாருங்கள் யூனிட் வெக்டர் ஏ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டர் சாரி ஏ கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் பை மாடல் ஆஃப் ஏ வெக்டர் மாடல் ஆஃப் ஏ சரிங்களா இப்போ வந்து ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளில் ஒன்று மேலே ஏற்படுற பாதிப்பு அப்போ நான் என்ன எழுதிக்கலாம் ஆர் ஒன்று மைனஸ் ஆர் டூ அப்போ ஆர் ஒன்று மேலே டூ நாள் ஏற்படுற அந்த பாதிப்பு அதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் சரியா அப்போ நான் என்ன எழுத போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி இங்கேயும் இருக்குல்ல ஆர் ஒன் டூ கேப் இப்போ எது வரையும் பார்த்தோம் ஆர் ஒன் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூன்னு பார்த்தோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எஃப் ஒன் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஒன் டூ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ இருக்கு ஏற்கனவே இருக்கும் சரியா ஆர் ஒன் ஆர் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அதே மாதிரி இன்டூ இங்கே ஆர் கியூ ஆர் கேப் இருந்துச்சு இல்லை இங்கே என்ன இருந்திருந்தோம் எஃப் ஒன் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் இன்டு ஆர் ஒன் டூ ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் டூ கேப் எழுதியிருந்தோம்ல இந்த கேப்புக்கு பதிலாக இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஆறுக்கு நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ அது என்ன வெக்டரு சரியா பை இந்த இருக்கிற வெக்டரு பை மோட் ஆஃப் அது மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ வந்துருச்சா அப்போ இது ரெண்டு மேக்னிடியூட் தானே அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இது அப்போ இதோட சேர்ந்துடும் அப்போ என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ இன்டூ ஆர் ஒன் வெக்டர் மைனஸ் ஆர் டூ வெக்டர் பை என்ன ஆயிரும் மோட் ஆஃப் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ கியூப்னு மாறும் ஏன்னா ஏற்கனவே இங்கே டூ இருக்கு இங்கே ஏற்கனவே ஒன்று இருக்கு ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கியூப் ஆகும் அப்போ இதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து இது நல்லா கவனிச்சுட்டே வாங்க ரொம்ப புரியும் உங்களுக்கு புரியலாடி திரும்ப கேளுங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் கூட பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுல இருந்து கியூ டூல இருந்து கியூ ஒன் மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் வருதுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ கியூ ஒன்ல இருந்து கியூ டூ மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும் கியூ ஒன்ல இருந்து கியூ டூ மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும் அப்போ ஃபோர்ஸ் டூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ ஒன் இதுல வந்து கியூ ஒன் கியூ டூ எழுதணுமா இதுல வந்து கியூ டூ கியூ ஒன் எழுதணும் பை ஆர் டூ ஒன் அப்புறம் ஆர் டூ ஒன் கேப் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா ஆறுக்கு என்ன சொன்னேன் நான் ஆர் ஒன் டூக்கு வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூன்னு சொன்னேன் இது வந்து ஆர் டூ ஒன் அப்போ ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் எழுதிக்கிறோம் சரியா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆர் எடுக்கிற இடத்துல போடுவோமா சேம் இதே மாதிரியே வரும் அப்போ எஃப் டூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ என்ன வரும் ஆர் டூ வெக்டர
இருந்துச்சு எஃப் டூ எஃப் ஒன் சரிங்களா இது வந்து ரெப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இது ஆறு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கியூ ஒன் கியூ டூ சார்ஜ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் தன் சார்ஜ் பெருசாக இருக்குது சரிங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் மைனஸ் மைனஸ் சார்ஜ் இது வந்து அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் சரிங்களா இதுலேயும் கியூ ஒன் கியூ டூ கிரேட்டர் தனாக தான் இருக்குது சார்ஜ் வந்து கிரேட்டர் தனாக இருக்குது ஜீரோவோட சரிங்களா அப்போ வேக்யூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே இப்போ ஃபார் கியூ ஒன் இன் வேக்யூம் ஃபார் கியூ ஒன் கியூ டூ சார்ஜ் வந்து கிரேட்டர் தன் ஜீரோ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எப்சல் நாட் டூ சார்ஜ் வந்து எதில் இருக்குது இது வந்து ஒன் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்முலா வரும் கேப்பு டூ ஒனில் வந்து கேப்பு இந்த மாதிரி வருது அப்போ வந்து ஃபார்முலா பாருங்கள் இது வந்து பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அன்லைக் சார்ஜஸ் இது வந்து லைக் சார்ஜஸில் வந்து எப்படி இருக்கும் சார்ஜஸ் வந்து ஜீரோ விட பெருசாக இருக்கும் இது வந்து ஜீரோ விட கம்மியாக இருக்கும் அன்லைக் சார்ஜஸில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் பாருங்கள் யூனிட் வெக்டர் அவங்க வந்து உங்களுக்கு டேலி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படியே ஆன்சர் எழுதிடுவாங்க பாருங்கள் இப்போ என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் நான் எழுதுனதே தான் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க ப்ரூவ் பண்ணல நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு புக்குலையும் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் சார்ஜஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கும் அன்லைக் சார்ஜஸ் ஜீரோ விட கம்மியாக இருக்கும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா கொல்லம் வெக்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதை எப்படி நான் டிரைவ் பண்ணுறதுன்னு முத கொண்டு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து புக்கில் கிடையாது புக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பைத்தியம் முடிச்சிடும் நான் சொல்லி கொடுத்தத ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை திரும்ப திரும்ப போட்டு பாருங்கள் என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் அது புரியலை அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் எத்தனை தடவை வேணாலும் இதை எடுக்க ரெடியாக இருக்கேன் நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோலேயும் அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அடுத்து சொல்லித்தரேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த கியூப் டேர்ம் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் சப்ளை பிகாஸ் ஆஃப் வெக்டர் ஃபார்ம் அதர்வைஸ் த லா இஸ் இன்வர்ஸ் லா இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதில் கியூப் டேர்ம் வந்திருக்கா அதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது கியூப் டேர்ம் வர்றதுக்கான காரணம் கீழே வந்து இந்த வெக்டர் வந்துடும் அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து கியூப் டேர்ம் வந்திருக்கு இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சேம் டிக்டோ நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன்னா அது நான் உங்களுக்கு ஒன் டூன்னு மாற்றினேன் இல்லையா இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் இப்போ வந்து ஆர் ஒன் டூ கேப்ப ஆர் ஒன் டூ வெக்டர் பை ஆர் ஒன் டூன்னு எடுத்துட்டாங்க அப்போ ஈஸியா ஆர் ஒன் டூனா இங்கேயும் ஆர் ஒன் டூ இருக்கா அப்போ ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் சார் நாட் இன்டூ கியூ ஒன் பை கியூ டூ பை ஆர் ஒன் டூ ஏற்கனவே இருக்கு ஹோல் ஸ்கொயர்டு இருக்கு இது என்ன ஆகும் இங்கேயும் ஆர் ஒன் டூ வெக்டர் பை ஆர் ஒன் டூன்னு வருமா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் சார் நாட் இன்டூ கியூ ஒன் பை கியூ டூ பை ஆர் ஒன் டூ கியூ பா இது மாறி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதை ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் டூ ஒன்றுக்கும் இதே இதே ஃபார்முலா தான் இதே நிய இதே எப்படி சொல்கிறது இதே ரூல் தான் அந்த அந்த இதை என்ன பண்ணணும் இந்த மேக்னிடியூடை என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முக்கு அதை கொண்டு வந்துடுறாங்க சரி யூனிட் வெக்டரை இந்த யூனிட் வெக்டரை இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க எப்பவுமே எப்பவுமே யூனிட் வெக்டர் உங்களுக்கு எப்படி மாற்றுறதுன்னு தெரியணும் யூனிட் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் பை மாடர் மோட் ஆஃப் ஏ அவ்வளோதான் அது தெரிஞ்சிட்டாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதுதான் தெரியணும் அது தெரிஞ்சுட்டா உங்களுக்கு இன்னும் ஒன்றுமே இல்லை இதில் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மாட் ஆஃப் வெக்டர் நான் இப்போ சொன்னோடனே ஈஸியாக இருக்கா பாருங்கள் வெக்டரை எங்கே வந்திருக்கு இந்த இந்த வெக்டர் ஃபார்ம் வந்திருக்கு இந்த மாடு வந்து என்ன ஆகிடுச்சு கியூப் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இங்கே வந்து ஒன் டூ போட்டுக்கோங்க இங்கே வந்து டூ ஒன் போட்டுக்கோங்க முடிஞ்சிருச்சு ஈஸி அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து பார்க்கும்போது என்ன பார்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ் சரிங்களா அப்போ த யூனிட் ஆஃப் சார்ஜஸ் குள்ளம் குள்ள சார்ஜோட யூனிட் என்னது குள்ளம் இப்போ வந்து ஒன் குலம் ஆஃப் சார்ஜ் எப்படி சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் பிளேஸ்ட் இன் த ரெஸ்ட் ஆஃப் வேக்யூம் அண்ட் மீட்டர் இன் ஈக்குவல் டு த சிமிலர் ஸ்டேஷனரி சார்ஜ் ரிப்பல் அட் த ரிப்பல்டு பை த ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இன்டூ டென் பவர் ஆஃப் நைன் நியூட்டன் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு குலம் சார்ஜ் வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கே ஒரு வேக்யூமில் வந்து ஒரு குலம் சார்ஜ் வைக்கிறாங்க சரிங்களா அது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வேக்யூம் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் வைக்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ ஒன் மீட்டர்னு வச்சுட்டாங்க அவங்க
அப்போ இது வந்து ஒன் மார்க்கில் வந்து போர்டு எக்ஸாம்லேயும் கேட்பாங்க நீட்டு இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயும் கேட்பாங்க ஜேஇ நீட்டுன்ற மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயும் கேட்பாங்க என்ன கேட்பாங்க இப்போ வந்து ஒரு குளம் சார்ஜ் இருக்குது அந்த ஒரு 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 வேக்யூமில் வைக்கப்பட்டிருக்கு ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வைக்கப்பட்டிருக்கு அதோட அதோட ரிப்பல் அது ரிப்பல் ஆகுது அதோட ஃபோர்ஸ் எவ்வளவுன்னு கேட்பாங்க ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கேட்ட வேல்யூ என்ன ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்எல் நாட் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்எல் நோட் வேல்யூ என்ன நைன் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் நைன் நியூட்டன் எழுத தெரியணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் சிஜிஎஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் சார்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஸ்டாட் குளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாட் ஸ்டாட் குளம் அப்புறம் வந்து இசு ஆஃப் சார்ஜு இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸில் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் சிஸ்டத்தை வந்து கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கேன்னு சொல்லுவாங்க கே வந்து டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் டை கேங்கிறது என்னது டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து அப் அப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ வரும் கியூ இப்போ கேவை ஒன்றுன்னு வச்சுட்டோம்னா ஃபோர்ஸ் அதே தானே வரும் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு கே இருக்கிற இடத்துல ஒன்று வந்துடும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு கியூ ஒன் கியூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அப்புறம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சென்டிமீட்டர் இப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டைனு அப்போ கியூ வந்து எவ்வளோ வே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஸ்டாட்டிக் குளம் ஆரும் கொடுத்துட்டாங்க எஃப்பும் கொடுத்துட்டாங்க சார்ஜ் கொடுத்துட்டாங்களா அப்போ கியூ ஒன் கியூ டூனா எவ்வளோ வே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கியூன்னு வச்சுட்டோம் நம்ம அப்போ கியூ பை எவ்வளோ வரும் ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஆர் ஸ்கொயர்னா அவங்களுக்கு ஒன்று ஒன்று வந்துருச்சு அப்போ இது எல்லாம் ஒன்று இருக்கும் போது கியூ வரும் வேல்யூ எவ்வளோ வரும் ஒன்று வரும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று வரும் புரியுதா அவங்களுக்கு அவ்வளோதான் ஈஸி எவ்வளோ ஈஸின்னு பாருங்கள் அப்போ சிஜிஎஸ் எலக்ட்ரோ ஸ்டா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் யூனிட் சார்ஜ் ஏபி ஏபி குலம் அபி குலம் எமு குலா எமு ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஜிஎஸில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் சிஸ்டத்துக்கு எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் சிஸ்டத்துக்கு வேற எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் சிஸ்டத்துக்கு வேற எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் சிஸ்டத்துக்கு என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்டேட் கொலம் எசு சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப் குலம் எமு ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க் கொஸ்டின் அவங்களுக்கு வரும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது எங்கேயுமே உங்களுக்கு கிடைக்காது நீங்கள் வேணா கேட்டு எடுத்து பாருங்கள் எந்த ஒரு சேனல்லையும் இதை பற்றி சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்கப்பா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ப்ரீஷியஸ் உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து தேடி 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 ஒன்று ஒன்று பார்த்து 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 நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு போகலாம் அதனால தான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக உங்களுக்காக செட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ ஒவ்வொன்றுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பஞ்சாக கொடுக்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இல்லையா என்ன மன்னிச்சிருங்க ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எமு ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி எஸ்ஓ ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் எமு ஆஃப் சார்ஜ்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒன் எஸ்ஓ ஆஃப் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்கள் எமுனா மேக்னட்டிக்கு எஸ்ஓனா பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்கு அப்போ என்ன சொல்றாங்க ஒரு மேக்னட்டிக் சார்ஜ் வந்து எப்படி சொல்றாங்க சி எஸ் ஓ ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு தெரியணும்ப்பா ஜஸ்ட் நாலேஜ்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது கேட்க போறதுல ஆனால் இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு எம் ஓஃப் சார்ஜ் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்டு டென் டு தவர் ஆஃப் டென் எஸ் ஓ ஆஃப் சார்ஜ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் சார்ஜ் ஒன் ஒரு மேக்னட்டிக் சார்ஜ் வந்து சிஜிஎஸ்ல த்ரீ இன்டு டென் டு தவர் ஆஃப் டென் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் பாயுது ஒன் குலம் சார்ஜ் வந்து த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் நைன் ஸ்டாட்டிக் குலம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் சார்ஜுக்கு அடுத்து வந்து ஒன் எபு குலம் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் குலம் சரியா அப்போது ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆர் டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் இண்டியூசிவ் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் எலக்ட்ரிக் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்சல்யூட்டாக நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் கிவன் பை த ரேஷியோ ஆஃப் அப்சல்யூட் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் டு த பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இதுதான் டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட்டோட ஃபுல் டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட்னா என்னது டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் is given by the ratio of absolute permittivity of the medium to the permittivity of the permittivity of the free space avula than dielectric constant oda padina
அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு வேக்யூம்ல ரெண்டு சார்ஜ் வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல வேக்யூம்ல ரெண்டு சார்ஜ் வச்சிருக்கோம்ல அதுல இருக்கிற எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸும் அதே சார்ஜ நம்ம மீடியத்துல வைக்கும் போது அதுல ஏற்படுற எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் போர்ஸோட ரேஷியோவை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து இப்ப ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு சரியா ஆறுன்னு வச்சுக்கிறோம் Q1, Q2 கியூன்னு சார்ஜ் இருக்கு இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா வேக்யூம்ல வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க வேக்யூம்ல வைக்கிறேன் சரியா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அதே இதை வேக்யூம் எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன்னா வாட்டரை ஃபில் பண்ணி வச்சிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இதே சார்ஜ் என்ன பண்றேன் நான் வேக்யூம் எடுத்துட்டு வாட்டர்ல ஃபில் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்ப வேக்யூம்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும்ல அதை வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா எஃப்சல நாட்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் நான் சரியா வேக்யூம்ல என்ன வருது ஒரு ஃபோர்ஸ் விழுகுது சரியா அதே மாதிரி இதை வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து பின்னு வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி மீடியத்துல ஒரு ஃபோர்ஸ் விழுகுது இல்லை அதை வந்து எம்னு வச்சுக்கிறேன் இதோட ரேஷியோ இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ரேஷியோவை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க நீங்க வந்து என்ன சொல்லி இது வந்து பசங்களுக்கு வந்து புரியாது ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க த ரேஷியோ ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸோட ரேஷியோ சரியா என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க பிட்வீன் டூ சார்ஜஸ் ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு இடையில இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் எதுல ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துல வேக்யூம்ல சரிங்களா அது வேக்யூம்ல இருக்கிற குறிப்பிட்ட தூரத்துல இருக்கிற எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதோட அதோட ஃபோர்ஸும் அதே மாதிரி டு த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் எங்க இருக்கு பிட்வீன் த சேம் டூ சார்ஜஸ் அதே டூ சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை சேம் டிஸ்டன்ஸ் அதே சேம் டிஸ்டன்ஸ்ல ஏன்னா எங்க வைக்கப்பட்டிருக்கு மீடியத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஃபோர்ஸும் அப்ப ஃபோர்ஸ் வேக்யூம்ல இருக்கிற ஃபோர்ஸும் ஃபோர்ஸ் மீடியத்தில் இருக்கிற ஃபோர்ஸோட ரேஷியோ இதை தான் என்ன சொல்லுவோம் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரேஷியோவை என்ன சொல்லுவோம்னா டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம்ப்பா அதில் ஃபார்முலா பாருங்கள் கே இஸ் ஈக்குவல் டு இ எஃப்சலனார் பை இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்சல பாருங்களா ஃபோர்ஸ் பி பை ஃபோர்ஸ் ஏ நான் சொல்லிட்டு தான் எழுதியிருக்காங்க வேற எதுவும் கிடையாது சரியா டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ஹேஸ் நோ யூனிட் ஒரு யூனிட்டும் டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு கிடையாது ஓகே ஆ பட லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் டாப்பிக்பா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பற்றி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் சார்ஜ் டிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்க்க போகிறோம் எனி சார்ஜ் விச் கவர்ஸ் அ ஸ்பேஸ் வித் டைமென்ஷன் மச் லெஸ் தேன் இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அவே ஃப்ரம் த அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட் கேன் பி கன்சிடர் அஸ் அ பாயிண்ட் சார்ஜ் இப்போ வந்து ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனி சார்ஜ் ஒரு சார்ஜ் வித் கவர்ஸ் அ ஸ்பேஸ் தன்னை சுற்றி ஒரு என்ன பண்ணுது ஒரு ஸ்பேஸை வந்து உருவாக்குது சரிங்களா அது அப்படின்னு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் அது வந்து தன்னை கற்பனையாக ஒரு ஸ்பேஸை வந்து உருவாக்குது இப்போ டைமென்ஷன் மச் லெஸ் தென் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வரையும் தான் அதோட அப்சர்வேஷன் இருக்கும் சரி அதனால் பண்ண முடியும் சரிங்களா அந்த அந்த சார்ஜை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்டில் ஏற்படுற அந்த இதை வந்து பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுவோம் என் சிஸ்டம் இஸ் க்ளோஸ்ட் க்ளோஸ்லி ஸ்பேசஸ் சார்ஜஸ் ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே வந்து நிறைய சார்ஜஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸு அந்த பாக்ஸில் நான் சார்ஜஸ் நிறைய போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அது கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை தான் ஒன்று இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு கன்சிடர் த டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி ஆஃப் த சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டென்சிட்டின்னா அடர்த்தின்னு அர்த்தம் டென்சிட்டினா அடர்த்தி இப்போ ஒரு முடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முடி இருக்கிறதுக்கும் நிறைய முடி இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நிறைய முடி இருந்தோம்னா முடியோட அடர்த்தி நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடர்த்தி கம்மியாக இருக்குது அடர்த்தி நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி தான் சார்ஜோட அடர்த்தி எப்படி அள அதிகமாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்குது எப்படி கம்மியாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்குது அதான் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ வி டூ ஃபார் டென்சிட்டி சாலிடு லிக்யூடு கேஸ் இது மூணுலேயுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டியை வந்து லா
சரியா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஓவர் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆர் ஓவர் அ சர்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஆர் ஓவர் அ எட்ஜஸ் ஆஃப் த கியூபாய்ட் இப்போ வந்து ஒரு கியூபாய்டோட எட்ஜஸ்ல இப்போ வந்து ஒரு கியூபாய்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கியூபாய்டோட எட்ஜஸ்ல அவங்க வந்து வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா இப்போ வந்து கியூபாய்டோட எட்ஜஸ்ட்ல அவங்க வந்து சார்ஜஸ் வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சார்ஜ் டென்சிட்டி சி இது வந்து லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் லீனியர்னா வெளிப்புறத்தில் ஒரு அதுக்குள்ளே இல்லாமல் வெளிப்புறத்தில் இருக்கிற அந்த ஒரு சார்ஜஸை வந்து லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் வந்து நிறைய சம்ஸ் வரும் இது ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய நியூமரிக்கல்ஸ் வரும் அந்த நியூமரிக்கல்ஸை வந்து நான் லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எடுக்கும் போது நான் அதை உங்களுக்கு நான் டிஃபைன் பண்ணி விட்டுறேன் இப்போ நான் புக்ஸில் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் சரியா புக்ஸில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேற கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃப்ரீயாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த லெசன்ஸை முடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கான இம்பார்ட்டன் கொஷின் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்ம வந்து புக் எக்ஸசைஸ் சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை தடுத்து ஏன்னா இப்போயே முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஆகிடுவீங்க நீங்கள் ஓகே இப்போ வந்து நம்மளுக்கு லீனியர் டென்சிட்டினா என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து லீனியர் டென்சிட்டி இஸ் த சார்ஜ் பெர் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட லென்த்தில் அதோட பார்த்தீங்கன்னா பர் சார்ஜ் இன் யூனிட் அப்படி எப்படி எழுதுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மீட்டரில் அந்த சார்ஜோட அந்த சார்ஜ் ஒரு மீட்டரில் இருக்கிற சார்ஜ் இப்படி இப்படி இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பீஸாக தான் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே போவோம் இதுக்கு என்ன எடுப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்யூ எடுப்போம் சரிங்களா அதான் சொல்லுவோம் பெர் யூனிட் லென்த் பெர்னா ஒரு யூனிட் லென்த்தில் சார்ஜ் சார்ஜோட டென்சிட்டி எப்படி இருக்கு ஒரு யூனிட்டில் ஒரு ஒரு யூனிட் லென்த்தில் சார்ஜோட டென்சிட்டி எப்படி இருக்கு சார்ஜோட அடர்த்தி எப்படி இருக்கு அதை பார்க்கறதுக்கு பேர் தான் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி சரியா அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க உங்களுக்கு பிக்சரும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த யூனிட்டில் சார்ஜோட டென்சிட்டி அதுக்கப்புறம் இந்த யூனிட்ல சார்ஜ் இதை வச்சு தான் நம்ம மொத்த யூனிட்டுக்கான சார்ஜ் டென்சிட்டி கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக கன்க்ளூட் பண்ணி அதில் கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் மொத்த யூனிட்டுக்கு கண்டுபிடிப்போம் சரியா டிக்யூ டி எல் தான் லேம்டாஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எல் ஆர் லேம்டாஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிக்யூ பை எல் டிக்யூன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சார்ஜ் குட்டி சார்ஜ் தானே நம்ம எடுக்கிறோம் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் தானே எடுக்கிறோம் அதனால் டிக்யூ பை டிஎல் டோட்டல் லீனியர் சார்ஜ் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பார்த்தீங்கன்னா மொத்த சார்ஜ் நம்ம பார்க்குறோம் மொத்த சார்ஜ் எப்படி பார்க்குறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் லேம்டா டிஎல் எங்கேருந்து அதோட லென்த்துலேருந்து சரியா அதோட லென்த்துலேருந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்து சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் அது லேம்டான்னு சொன்னோம் இது வந்து சிக்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டினா என்ன மேடம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதோட சர்ஃபேஸில் அதாவது சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா அது ஏரியா பூரா கவர் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து இதுதான் ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஏரியா பூரா கவர் ஆகிருக்கு இதை தான் என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இப்போ சர்க்கிள் இருக்குன்னா சர்க்கிள் ஃபுல்லாக அப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி இதுலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸை நம்ம கல் கால்குலேட் பண்ணுவோம் இதை கால்குலேட் பண்ணி இதை இதை மொத்த டிஸ்டன்ஸையும் கால்குலேட் பண்ணுவோம் நம்ம அப்போது இதை ஒரு குறிப்பிட்ட சின்ன பீஸை நம்ம எடுத்து அதை கண் கல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு மொத்த பீஸையும் கல்குலேட் பண்ணுறது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இன்டிகிரேஷன் பண்ணுவோம் அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அடுத்து சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா பெர் யூனிட் அதை சொல்லுறாங்களே பெர் யூனிட்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு சின்ன யூனிட்டில் அதை கால்குலேட் பண்ணி அப்புறம் மொத்தமாக கன்க்ளூட் பண்ணுறது மொத்தமாக கண்டுபிடிக்கிறது சரியா சார்ஜ் பெர் யூனிட் ஏரியா ஒரு சின்ன யூனிட் ஏரியாவில் அதோட சார்ஜோட டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன யூனிட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் டிஎஸ்னா என்ன அர்த்தம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சரிய
அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கும் நான் உங்களுக்கு வந்து இமேஜஸ் வச்சுருக்கேன் அந்த இமேஜஸ் பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்பா இது வந்து டூ மார்க்ஸ்ல கண்டிப